Men först och främst, vad är Life Kinetic för något? Life Kinetic är en träningsmetod för att utveckla hjärnan och som är standardiserad. Så att det betyder att den träningsmetoden sker på samma sätt i alla de länder som där finns. Det kommer ursprungligen från Tyskland och blev liksom standardiserad ungefär 2009. Ungefär. Så det är en träningsmetod. Hur länge har det funnits i Sverige? Sen 2011. 2011 var jag nere och utbildade mig i Tyskland för första gången. Så sen 2011 har vi hållit på och dels utbildat oss själva och utbildat oss själva och sen, men samtidigt också utbildat tränare med genomfört träning. Varför passar det så bra att jobba på Och På den nivån där vi är här nu på, på Ysgården så är det ofta så att man tränar redan så mycket man kan göra rent fysiskt. Så den här träningen som vi gör har den egenskapen att den är lågintensiv vilket betyder att vi inte belastar spelarna så hårt rent fysiskt. Och då kan man lägga till den här träningen utanpå. Och annars så är det ju så att det är många egenskaper som är viktiga för en fotbollsspelare. Som ja, till exempel att uppfatta fort. Och det är ju som Många tycker då att det är lika viktigt att uppfatta fort som att springa fort till exempel. Och de här sakerna kan man träna då. Beslutsfattningen med. Kan man börja med den här typen av träning när som helst? Åldersmässigt? Ja. Ja, men. Alltså vi tränar egentligen eh, fyra femåringar eh, upp till de äldsta tror jag som vi har idag verksamhet i Göteborgs stad. Eh, med, de är en del är plus 90. Ja. Så det är egentligen samma sätt vi tränar med alla, alla människor. Om du kan liksom beskriva en situation som fotbollsspelare där det blir tydligt att den här typen av mm. träning kommer till nytta. Yes, en situation eller ett, ett, ett händelseförlopp skulle jag kunna säga som sker nog ganska ofta det är ju att du ska uppfatta en situation i förhållande till det som sker runt omkring dig. Men du ska också uppfatta rätt. Och för, för du upp uppfattar ju den situation som, som du gör. Det är inte säkert att alla andra uppfattar den situationen på samma sätt. Och så finns det ju någon form av, av sanning också. Och, eh, och den här uppfattningen sker ju då eh, visuellt, auditivt och somatosensoriskt som det heter. Och det, alla de här delmomenten kan man liksom förbättra då. Så att, men om man uppfattar så ska du uppfatta rätt och ut, efter det så ska du reagera. Och då kan man också, finns det också olika sätt att reagera på. Så en del är mindre bra. Och utifrån det så ska du agera och utföra någonting. Så att de skenorna sker ju egentligen hela tiden. Och fotbollsspelarna utsätts för enormt mycket intryck varje sekund som deras hjärna ska processas. Så, så ju bättre de här filtrerna kan man säga fungerar, desto enklare blir det att utföra de här handlingarna som du gör. Hur har du tagit emot det, Pärron? Det tror jag har tagits emot bra. Det, det, det kanske kan vara lite um, annorlunda i början för spelarna. Och det, vi försöker att, att vara så pedagogiska vi kan att förklara um, så mycket vi kan varför. För det kan vara det man undrar ibland varför man gör så. Men um, det, det finns en egenhet med den här träningen som är, är lite annorlunda jämfört med ja, egentligen inte bara fotbollsspelare på hög nivå utan egentligen alla människor, det är att vi har inget eh, syfte att man ska klara av en övning. Utan det enda syftet vi har är att man ska försöka klara en övning. För det är det som är det viktiga för utvecklingen av hjärnan, att försöka. Och det kan vara frustrerande när man är van och var väldigt duktig på en idrott. Och så, så är det egentligen så här att de, när vi tränar så klarar de nästan aldrig. Socker. Och det är även om vi håller på i två år. För att vi gör det bara svårare och svårare och svårare hela tiden. Det finns inget egenvärde i, i det mesta själva rörelsen utan det är effekten vad som sker i den här uh, When did you first hear about Life Kinetic? Um, about eight weeks ago. We was um, 
we were training, but we still didn't know when the season was going to start. And I was trying to think of something that could sort of stimulate the players and get them thinking differently rather than just doing the physical training. I wanted something to, to maybe test mentally a little bit. Um, and then Roger the physio mentioned uh, the life kinetic and uh, beyond. Um, and then I met, went and met him and he did a presentation meeting for a couple of hours. And uh, I really liked what he had to say, the way he was, uh, the, the activities that the players would, would do, I think, would, would stimulate them. And um, so it wasn't a case of just sitting at a desk in the classroom or that sort of stuff. It was you're active and you're taking part in the activities, which I liked. And um, the more we spoke, the more relevant I feel it is to, to a footballer. Um, so it, just, it, it fitted the time scale of what I wanted to try and do in the next two months. Um, and, and we've done it now for six weeks. The, the only trouble with it is that you can't really measure the effect it has on the players. Um, it, I mean, beyond a lot more experience and understands what goes on than I do. But the work we do with him, I said to him, it's important that we try to relate it to what I do as, as the football coach. Otherwise, the players don't really buy into it. So you, there's no point in doing an activity that they don't see any benefit as a footballer. So every week when he does different exercises we talk to each other and discuss how this benefits players and then I try to uh, express to the players how it helps them from a football point of view rather than maybe from Beyond's point of view. And, and that's worked really well. So the, the, the eye movements, the uh, Obviously, the brain training, but I'm thinking more of the, the, the eyesight and uh, the dominant side, and can we make the other side stronger? And they're the sort of things you can measure, and the, and the players can see the difference when you. I mean, I've done some of the activities, and you can feel the difference. You can actually, when you've done the, the eye movements exercises, you can feel your muscles around your eyes that have been used. So there's something there. Um, so yeah, I've, I've really enjoyed what we've been doing with him and um, hopefully we can continue. Have you been talking to people from other clubs uh, that have tried it? I looked it up when, when I first met Bjorn, I looked sort of into the history of the, the life kinetic. The, the big one really is um, Jurgen Klopp. He, he did it at Borussia Dortmund for, for two years and then I was told that he took it to Liverpool with him. So I rang up the academy manager at Liverpool that I know really well and uh, spoke to him and he, he remembered, this was going back three years now I think, he remembered um, Jürgen bringing it into Liverpool, um, he remembered doing it with the academy. So I've sort of done my homework and the background into it. Um, so there's other clubs I think in Sweden um, and, and maybe around Europe that use it as well. So it's um, the hardest thing is trying to fit it into your schedule. As always, trying to uh, when we can do it during the week, so it doesn't interfere with what you're doing training-wise. That's something that we so we we look at every week. Have you heard anything from the players? Do they like it? Very positive. Yeah, I think um, because we didn't know the start of the season. Every week that went by, the frustration was there for everyone. So I think it's helped take a focus away from that. Um, and the, the good thing is it's once a week. So it's not like we're doing it every day. Once a week, normally 45 minutes. Um, doesn't interfere with the training or how long they're at the training ground. So it's, it's very positive feedback from the players. And um, the only problem will be when the league starts, when we have midweek games, is how we can fit it all in. And, and that's something that we're discussing at the moment.